എല്ലാം കൊടുത്തു അവസാനം നബിതങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സെത്തിയപ്പോ ജബലന്നോർ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ശരിക്കും നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ നബിതങ്ങൾ ജബലന്നൂറ് പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് നബി നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ജബലന്നൂറ് മാറും മലിന്റെ മുകളിലാണ്ട് കയറിയിട്ട് ആ നുബുവത്തായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതല്ല മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ജബലന്നൂറിന്റെ മുകളിൽ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ സമയത്തിൽ ഭക്ഷണങ്ങളും ആയിട്ടെല്ലാം ചെല്ലും മഹദീജാബിറുദിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെയായിട്ട് എവിടെ ചെല്ലും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സാഹിസ്ലമത്തങ്ങളുടെ അരികിൽ ചെല്ലും ആരെടുത്തും കൊടുത്തേക്കൂല പിന്നീട് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ജിബിരിയിൽ വലൈസലാമിനെ കണ്ട് പേടിച്ചപ്പോ മവാഹുവിന്റെ റസൂൽ നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഹദീജയുടെ അരികിലേക്കാൻ എന്നിട്ട് ഹദീജ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു ഹദീജ എന്നെ പൊതപ്പെട്ട് മൂട് ഹദീജ എന്നെ പൊതപ്പെട്ട് മൂട് ഹദീജ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഹദീജ ബീവി റതിയല്ലാവന്ന എന്ന അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരിയായ ഹദീജ നാൽപ്പത് വയസ്സുകാരനായ ഹദീജയുടെ ആറ് മക്കളുടെയും ബാപ്പയായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിങ്ങളെ തലെ മടിയിലേക്ക് ഹദീജ ബീവിയുടെ മടിയിലേക്ക് വെച്ച് നല്ലൊരു പൊതപ്പെട്ട് മൂടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഹാന്മാര് പറയുന്നത് കാണാ ഈ ഒരു സംഭവം ഹദീജയോട് നബിതങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടാവാൻ ഒരു കാരണമായി എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഹദീജയോട് നബിതങ്ങൾക്ക് അടക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രേമമായിരുന്നു അതിൽ ഒരു കാരണം ഈ കാരണമാണെന്ന ഒരുപാട് കാരണം അതിൽ ഒരു കാരണം ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഏത് പൊതപ്പെട്ട് മൂട് പൊതപ്പെട്ട് മൂട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹദീജാബി എന്താക്കി പൊതപ്പെട്ട് മൂടി ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണിന്റെ അടയാളം അതന്നെ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണിന്റെ അടയാളം അതാണ് പെണ്ണിനോട് വല്ലതും കൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണ് അവർക്ക് വഴിപ്പെടുന്ന പെണ്ണ് ഭർത്താവിന് വഴിപ്പെടുന്ന പെണ്ണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ അത് അപ്പടി ചെയ്യുന്ന പെണ്ണാണ് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണെന്ന് ഹബീബ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ല ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണാരാൻ എല്ലാ മജിലിസിന്നൂറിനും പങ്കെടുക്കുന്നവളാണോ അല്ല ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് താജ് നമസ്കരിക്കുന്നവളാണോ അല്ല ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് ലുഹാ നമസ്കരിക്കുന്നവരാണോ അല്ല ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് തസ്ബിഹമാലയുടെ നീളമുള്ള ആളാണോ അല്ല ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് ഗുർക്ക ധരിക്കുന്ന പെണ്ണാണോ അല്ല ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് ഹബീബാനുഭിത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് വല്ലതും കൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാര്യ നിങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെടുന്ന പെണ്ണാൻ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് ജോലിന്റെ ഇടയിൽ വന്ന് ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞോ എടിയേ ആ ഫാൻ എന്നിട്ട വല്ലാത്ത ചൂടും പോകെ വല്ലാത്തൊരു തളർന്ന് ഭയങ്കര വേർത്തൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫാൻ എന്നിട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ എടി വന്നിട്ട് ആ ഫാൻ ഇടണം ഫാൻ ഇട്ടിട്ടാ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ത് എന്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വേർക്ക വേർക്കാൻ കാരണം എവിടുന്നാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വരുന്നത് അത് ഫാൻ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഫാൻ ഇടുന്ന ആ ഫാൻ എന്നിട്ട് ആ ഫാൻ ഫാൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഫാൻ ഞാൻ ഇട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യ ഇക്കാര്യം പറയാ എവിടെ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മളെ ചോദ്യം അതല്ലേ ഈ പെണ്ണിന് ഒരു പുതിയ ആപ്പിള വാസ്മിച്ച് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നു പിന്നെ പകലൊരു ഒമ്പത് പണിക്കുപോയതാണ് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് പണിക്കുപോയതാണ് പിന്നെ ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നു കയറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എടിയെ ആകെ വേജാറ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഒരു ഒരു തഞ്ചാരൊക്കെ വരുന്നത് തോന്നുക ഞാൻ ഒന്ന് കടന്നാട്ടെ ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ കടന്നാട്ടെ ഇതൊന്ന് ഫാൻ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇന്ന ആരും കുട്ടികളൊന്നും വന്ന് എന്നെ വിളിക്കരുതെന്ന് പറയണം പതിനൊന്നര വരെ എനിക്ക് ഉറങ്ങണം ആകെ തലക്ക് വണ്ണം വെക്കണ മാതിരി ജിന്ന പതിനൊന്നരക്ക് വിളിച്ചാൽ മതിയേ എന്നെങ്ങാനും പൊന്നാര പെങ്ങളെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആ കടക്കന്റെ വിരിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി തലയണക്കൊന്ന് വെച്ചുകൊടുത്ത് മൂപ്പര കടത്തി വാതിൽ പൂട്ടി മക്കളോട് പറഞ്ഞ മക്കളെ ഒന്ന് വിട്ടിക്ക് വായിച്ചട കടന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനൊന്നര മണിക്ക് പോയിട്ട് വിളിക്കുക ആ പെണ്ണ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് നേരെ മറിച്ച് ഇടിയെ ഞാനൊന്ന് കടക്കട്ടെ കടക്കാൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് പണിക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ 
ആ പെണ്ണ് നല്ല പെണ്ണല്ല ആ പെണ്ണിനോട് ഭർത്താവിന് സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല സ്നേഹം കൊടുക്കല കള്ളാന്റെ പെണ്ണല്ലത് സ്നേഹം കൊടുക്ക ആ പെണ്ണിനോട് ആ ഭർത്താവിന് സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല എന്നും പിന്നെ കച്ചറയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയും പിടിയും നര നായാട്ട് എന്നിട്ട് മൊയിലാമാരുടെ അങ്ങമാരുടെ പോവാറ്റിങ്ങൾ എന്തേ പ്രശ്നം പറയണത് ഭർത്താവ് തീരെ ഒരു സ്നേഹം ഒരു തുല്യ സ്നേഹം ആ പടപ്പിനില്ല എന്നും അടിയും പിടിയും കച്ചറയാണ് പൊരയിൽ ഒരു വർക്കത്തും ഇല്ല കന്നിമൂലന്റെ താറാറാന്നത്ത് കന്നിമൂല അത് കന്നിമൂലന്റെ താറാറല്ല കൊച്ചു പെങ്ങളെ അത് നിന്നിമൂലയുടെ താറാറാ നീ ആദ്യം നന്നാവണം ഭർത്താവ് പറഞ്ഞോ അത് കേൾക്കണം എന്തും ഭർത്താവ് ഇന്ന് പോലെ പോണ്ട ഇന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ പോണ്ട പോണ്ട അതിന്റെ പേരിൽ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കരുത് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഭർത്താവ് പറയണ നാളൊരു ദിവസം പിന്നെ ഒരു മസലത്ത് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവും തമ്മിൽ തെറ്റി കച്ചറായി ആകെ പ്രയാസമായി അങ്ങനെ മസലത്തിന് വായക്കാട് വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചു അപ്പം പുതിയാപ്പളോട് പറഞ്ഞു പുതിയാപ്പള അല്ലെ ഈ പെണ്ണിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പുതിയാപ്പള തെറ്റാൻ കാരണം അപ്പം പെണ്ണ് പറയാണ് ഒരു കാരണമില്ല ഞാൻ എന്റെ പൊരെ പോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ പൊരെ പോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ പുതിയാപ്പള പറഞ്ഞു ജിന്ന് പോണ്ട ഉസ്താദേ അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പൊരെ പോവാതെ അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദേ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ വിളിച്ചു തന്നി ദേഷ്യം പിടിച്ചാന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഭർത്താവിനോട് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചെയ്ത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടല്ലേ ഈ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് പോലും പോവാതെ നിങ്ങളെ അടുത്ത് നിന്നത് ഈ പെണ്ണ് നല്ലൊരു പെണ്ണായിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഈ കയ്യാള് പറയണ പൊന്നാര മൂരാര് പോ പോയിക്കോ എന്ന് പറയണ നിങ്ങക്ക് നല്ലത് അതെന്ത് ചോദിച്ചു നിന്റെ പൊരയിലെ സകല ഗ്ലാസും പൊട്ടിച്ചീണ് സകല പ്ലേറ്റും പൊട്ടിച്ചീണ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിയ നിന്നെ തല്ലാനൊങ്ങ അയാളും നല്ല ചെന്നാട് പോയിക്കൂടെ ഞങ്ങക്ക് ഭർത്താവാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം കടക്കുന്നത് ഭർത്താവിലൂടെയാണ് പുതിയാപ്പളയെ സ്നേഹിക്കണം അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കണം അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടണം ലോഹ തോഫിയത്ത് നൽകട്ടെ എന്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല നേരെ പുതപ്പെട്ട് മൂടി കൊടുത്തു ശരീരത്തിലെ ക്ഷീണങ്ങളൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം ഹദീജാബി ചോദിച്ചു എന്റെ നബിയെ പ്രശ്നം അവൻ അബി തങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പയാണ് ആ നാട്ടിലെ പണ്ഡിതന്റെ അരികിൽ പോയിട്ട് ഹദീജാബി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് മുഹമ്മദ് ഇതൊരു പ്രവാചകനാണ് അന്ത്യ പ്രവാചകനാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ജിബിരിയിലിനെയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് ആ ഒരു ദൈവത്വമായി നബി തങ്ങൾ മക്കയുടെ കുറേശികളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തുകയാണ് അതുവരെ മുഹമ്മദിനെ കാണുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നവർ അതുവരെ മുഹമ്മദിന അല്ല മീൻ എന്ന് വിളിച്ചവര് അതുവരെ മുഹമ്മദിന് എല്ലാ സ്ഥാനവും കൊടുത്തവര് എല്ലാവരും നബിത്തങ്ങളെ അക്രമിക്കുകയാണ് നബിത്തങ്ങളെ തള്ളി പറയുകയാണ് നബിതങ്ങളെ കള്ളൻ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങളെ പെൺപൊതികൻ എന്ന് പറയുകയാണ് അധികാര മോഹി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചീത്ത വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എല്ലാ പരമാണിമാരും ഹബിബാനുഭിത്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം ഹദീജാ ബീവിയെയും ഈ ആറ് മക്കളെയും സുബാനുള്ള നാടുകടത്തി ആദ്യം തന്നെ അങ്ങനെ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് വിധങ്ങൾ ഈ കാര്യം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ സമയം ഹദീജാ ബീവിനി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാനും ഈ ആറ് മക്കൾ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മലഞ്ചരിന്റെ കൂടുതൽ അവിടെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേശികൾ മുഹമ്മദ് ബിരാന്താണ് മുഹമ്മദിന് മുഹമ്മദ് കള്ളനാണ് എന്ന അഹങ്കാരിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലതും പറഞ്ഞു സുബാനല്ലാ ആ സമയത്തിലെല്ലാം നബിത്തങ്ങൾ ഹദീജയോട് ചോദിക്കും ഹദീജ നിനക്ക് വല്ല വിഷമവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വല്ല സങ്കടങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ എന്നും ഹദീജാ ബീവി പറയും എനിക്കൊരു വിഷമമില്ല നബിയെ എനിക്കൊരു വിഷമവും പ്രയാസവും ഇല്ല ആ റസൂലല്ലോ ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ പെണ്ണ് എന്റെ ഹദീജയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ ഹദീജയാണ് ആദ്യത്തെ ആണുങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചതോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖങ്ങളാണ് അബൂബക്രസുദ്ദീകതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഒരു ഫക്കീറായി മക്കയുടെ കഴബയിലിടങ്
ولكن <تصفيق> ولكن أبي <تصفيق> سبحان الله سيدنا ولكن أبدًا حسن أنا 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 
കണ്ടി എഴുത്തച്ഛനിലുള്ള ഈ കണ്ടിയിലുള്ള മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ഈ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഷംസുൽ മനസ്സിലായില്ലേ മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമയുടെ പിതാവ് കോയക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അവർ കല്യാണം കടിക്കുന്നവരാരെയാ ബീവിക്കുട്ടി ഹജ്ജുമ്മ എന്നവരെയാണ് ആരാണ് ഈ ബീവിക്കുട്ടി ഹജ്ജുമ്മ ആയിഷ ഹജ്ജുമ്മ എന്നവരുടെ ചേട്ടത്തിയാണ് ആരാണ് ഈ ആയിഷ ഹജ്ജുമ്മ ഹലീമ എന്നവരുടെ ഉമ്മയാണ് ആരാണ് ഈ ഹലീമ കുഞ്ഞിമായി മുസ്ലിയാരുടെ ഭാര്യയാണ് ആരാണ് ഈ കുഞ്ഞിമായി മുസ്ലിയാർ സി എം വലിയ തങ്ങളുടെ പിതാവാണ് ആരായി സി എം വലിയ നമ്മളൊന്നും കരുതുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മക്കാമുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഒരു തസ്ബിമാലി എടുത്ത് പെറ്റിലടക്കി മുറുക്കി തുപ്പി ഇങ്ങനെ നടന്നൊരു വലിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ാഹിത്തങ്ങൾ കിതാബോധിപ്പടിച്ച മഹാനാണ് സുഹാനല്ലാഹിത്തങ്ങളാണ് ആദ്യം പിതാവായ കുഞ്ഞുമായി മുസ്ലിയാരുടെ അരികിൽ കിതാബോധുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് മോങ്ങത്തേക്ക് പോകുന്നത് മോങ്ങ തവറാൻ മുസ്ലിയാരുടെ അരികിൽ കിതാബോധാൻ അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് സി എം വലിയ മടവൂരിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരുന്നത് കാരണം മടവൂരിലുള്ള മലയമ്മ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ അരികിൽ കിതാബോധാൻ അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് മഹാനായ സി എം വലിയ ആയുധങ്ങൾ പോകുന്നത് മങ്ങാട്ടുള്ള മുതിരസിന്റെ അരികിലേക്ക് അന്ന് മങ്ങാട് തരസ് നടത്തുന്നത് കുറ്റിക്കാട്ടൂരിലെ ഇമ്പിച്ചാലി മുസ്ലിയാരാണ് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് സി എം വലിയ ഉള്ളാടത്തേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് കാസർകോട് കണ്ണൂർ തലിപ്പറ തളിപ്പറമ്പ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ദർസ് പഠനം നടത്തിയിട്ട് പിന്നീട് ഷംസുൽ മഹാനായ സി എം വലിയ ആയുധങ്ങൾ പോകുന്നത് വേലൂര് ബാക്കിയാത്തു സ്വാലിഹാത്തിലേക്കാണ് അവിടെ വെച്ച് പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിനാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മുത്തവൽ ബിരുദമെടുക്കുകയാണ് മൗലവി ഫാദിൽ ബാക്കവിയാണ് പിന്നീട് ബാക്കിയാത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ധനസ് നടത്താനാണ് ഒരുപാട് മക്കൾക്ക് ധനസ് നടത്തി കൊടുത്താള മഹാനായ ഷേഹുന സി എം വലിയ ആ സമയത്തിൽ നല്ല വാളം പറയും സി എം നല്ല ഉജ്ജ്വല വാക്മിയായിരുന്നു മഹാനായ സി എം വലിയ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാതെ നോമ്പൽക്കാതെ നടക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ല വാങ്ങ് പറയാൻ ആ സി എം ആണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിന് ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് ആ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന പോയാണ് സി എമ്മിന്റെ കോലം മാറുന്നത് പിന്നീടാണ് സി എം വലിയ ആയുധങ്ങള് കോഴിക്കോട് ഒരു മഹാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് ആരാൻ മഹാനായ മൊഹയുദ്ദീൻ സാഹിബ് മൊഹയുദ്ദീൻ സാഹിബ് നക്ഷബന്ദിയാ തരീക്കത്തിന്റെ ശേഖാണ് അവര് അവിടെ എട്ട് വർഷം മഹാനായ സി എം വലിയ ആയുധങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പയാണ് പകൽ സമയം മുഴുവനും നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് രാത്രി സമയം മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് സി എം വലിയ പിന്നെയാണ് എട്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സി എം കാട് കയറിയത് പിന്നെയാണ് നാട് ചുറ്റുന്നത് പിന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിന് സി എം മൂപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നത് മൂപ്പന്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ പത്ത് കൊല്ലം നിന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെ മൂപ്പന്റെ വീട്ടിലാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പത്തൊൻപതാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് പതിനഞ്ചിനാണ് സി എം വലിയ തങ്ങള് എന്ന കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നത് സി എം നോമ്പ് നോൽക്കാറില്ല സി എം നിസ്കരിക്കാറില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നവന്റെ കോളർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കണമെട നീയൊക്കെ എന്നാ നിസ്കാരം കണ്ടു തുടങ്ങിയത് നീയൊക്കെ എന്നാ നോമ്പ് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് സി എം വലിയ ആയുധങ്ങള് നിസ്കരിച്ച് നോമ്പ് നോറ്റി കൈമാതത്ത് ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഒരു മഹാ പണ്ഡിതനാണ് ഒരു മഹാനാണ് സൂഫി വര്യനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം പത്തൊമ്പത് വെള്ളിയാഴ്ച അതാത് ഷൊവാൽ നാല് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് പതിനഞ്ചിന് കുളിച്ച് മാറ്റി റാത്തിയും ചെല്ലുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് മഹാനായ സി എം വലിയ ആയുധങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നത് 
ആ സി എമ്മിനെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് മണവൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പാപ്പായിടക്കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ കബറ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ സി എം വരുള്ളായി തങ്ങളുടെ ജനാസ മറവ് ചെയ്യുകയാണ് മകരിബ് ബാങ്ക് കൊടുത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഷാ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഷാ ശനിയാഴ്ച രാവിന് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്കാണ് സി എമ്മിന്റെ ജനാസ മറവ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആയിരക്കണക്കായ ആളുകളാണ് അവിടത്തിലെ കൊടുകിയെത്തുന്നത് എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഒന്ന് മനസ്സോട് താമീൻ പറാഹുവേ ഈ വിശുദ്ധമായ മജിലിസിന്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധമായ മജിലിസിന്റെ ഫതലുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ മഹാനായ സി എമ്മിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹ് മക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരങ്ങനെ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരങ്ങനെ വീടിന്റെ പണി നടക്കാൻ കടിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരങ്ങനെ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരങ്ങനെ എന്റെ സഹോദര നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തുറന്ന് അള്ളാഹുവിനേക്ക് ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ആ മീൻ പറഞ്ഞോ അള്ളാഹുവേ മഹാന്മാരുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്ത് തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ ആലോചിക്കണം അതാണ് സി എം വരുള്ള അവരുടെ ഉമ്മയാണ് ഹലീമ അവരുടെ ഉമ്മയാണ് ആയിഷാ ഹജ്മ ആയിഷാ ഹജ്മ എന്നവരുടെ ജേട്ടത്തിയാണ് ബീവി കുട്ടി ഹജ്മ പത്തേഴ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ ഗർഭം ചുമന്ന പെണ്ണല്ലയോ ബീവി കുട്ടി ഹജ്മ ഒന്ന് മഹാനായ രണ്ടവരുടെ അനുജനായ ഉമർ ഹാജി മൂന്നവരുടെ അനുജനായ ഉസ്മാൻ മുസ്ലിയാർ നാലവരുടെ അനുജനായ അലി മുസ്ലിയാർ അഞ്ചാമത്തവരുടെ അനുജനായ ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ ആറാമത്തതവരുടെ അനുജനായ ഇ കെ ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ ഏഴാമത്തതവരുടെ അനുജനായ ഇ കെ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ ഏഴ് മൗലിയാക്കന്മാരാണ് ഇവരെ ഗർഭം ചുമന്ന പെണ്ണ ബീവി കുട്ടി ഹജ്ജുമ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ കഫതല് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ അതിലെ മൂത്ത മകനാണ് അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഷംസുൽ ഒലമ പഠിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ കാലമാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഷംസുൽ അലമ വേലൂര് ബാക്കിയാത്തു സ്വാലിഹാത്തിൽ പോകുന്നത് ഷംസുല്ലമ വേലൂര് ബാക്കിയാത്തിൽ പോകുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മര്യാദയ്ക്ക് മീശയും താടിയും വന്നിട്ടില്ല അപ്പയാണ് അസരത്തുമാര് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് കുട്ടിയെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത് ഇവിടെ വലിയ വലിയ ഉസ്താദമാര് പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ബാക്കിയാത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള നല്ല നല്ല നിറഞ്ഞ ആലിമീങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് സംശംസിലോട് ചിന്തയെ കുറ്റം ഇപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു കേരളത്തിലെ ഉസ്താദുമാരില്ല കുറെ അവിടെ ഒന്ന് കിട്ടാകോരി പഠിച്ചുകൂടായിരുന്നോ അങ്ങോടെ സെലക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോയാണ് സെലക്ഷൻ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ സെലക്ഷൻ പരീക്ഷയിൽ ഇരിക്കാതെ എന്റെ പഠിച്ചു എന്ന് പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പയാണ് ഷംസുല്ലമ്മത്തോടുകൂടെ ബാക്കിയാത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരുമ്പോ ബാക്കിയാത്തിന്റെ ചമര ഭിത്തിയിൽ മഹാ ചമരിന്റെ മുകളിൽ മഹാനായ ഷംസുല്ലമ്മ ഒരു കരിക്കട്ട എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പദ്യം എഴുതി വെക്കുന്നത് ഒരു പദ്യം എഴുതി കുറിക്കുകയാണ് ഈ ചുമരന്റെ അരികിലൂടെയാണ് ബാക്കിയാത്തിൽ അസരത്തുമാര് കടന്നു പോകുന്നത് അസരത്തുമാര് നോക്കി പദ്യത്തിലേക്ക് അസരത്തുമാര് ചോദിച്ചു ഈ പദ്യം ആരായി ചുമരന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചത് ബാക്കിയുള്ള മക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതാ മീശയും താടിയും മര്യാദയ്ക്ക് മുളക്കാത്ത അബൂബക്കർ എന്ന കുട്ടിയായി എഴുതി വെച്ചത് അസരത്തുമാര് സ്ഥാനുമാർ എന്നടങ്ങും പറയാ എന്നാൽ ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം ആ കുട്ടി ഒരു ചില്ലറക്കാരനല്ല കിതാബിന്റെ ആയ മറഞ്ഞ കിതാബിന്റെ ഉള്ള് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പണ്ഡിത ഒരു പണ്ഡിത കുഞ്ഞുമോനാണ് ആ കുഞ്ഞുമോൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം അവരെ സഹപാഠികൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ശംസുനിർമയെ അസരത്തുമാരുടെ മുമ്പിലിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തു സുഹാനല്ലാ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ശംസുലമ ഉത്തരമാൻ അങ്ങനെ ആ ഷംസുലമക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഷംസുല്ലമാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ് അല്ല ഏടല്ല മുഹ്തസറല്ല മുത്തവലിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഷംസുല്ല മുത്തവൽ ചേർന്നു മുത്തവലുള്ള കുട്ടികളോ എല്ലും മേലോ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന്റെ മേലോട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് ഷംസുലമ മാത്രം ഏറ്റവും ചെറുത് ഏറ്റവും ചെറുത് ഷംസുലമൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഷംസുലമ ഷംസുലമയായത് എങ്ങനെയാ ഷംസുലമ പറയാറുണ്ട് 
എനിക്കല്ലാവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ തന്നത് എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഏതാണ് ആ ദ ക്ലാസിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തിലാണ് ആ സബക്കില്ല ക്ലാസിൽ നല്ല കിത്താബ് തിരിയുന്ന ഒരു യുവ പണ്ഡിതൻ ഷംസുലമയുടെ ഉസ്താദായ ബാക്കിയാത്തിൽ ഉസ്താദിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിലും മിടുക്കന്മാരുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഒരു കുട്ടി ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഉസ്താദിനോട് സാധാരണ മറുപടി കൊടുത്തു ആ മറുപടിക്ക് വീണ്ടും ആ കുട്ടി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു മൂന്നാമതും ഈ കുട്ടി ചോദിച്ചപ്പോ ഉസ്താദിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതൊരു അപാര ചോദ്യമാണ് നല്ല കിതാബ് തിരിയുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ആയമേറിയ ചോദ്യമാണ് ആ കുട്ടി ചോദിച്ചത് ആ കുട്ടി ഉസ്താദിനെ കൊടുക്കാൻ ചോദിച്ചതല്ല അറിയാൻ ചോദിച്ചതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാൻ ഉസ്താദിനെ കൊടുക്കാൻ ചോദിച്ചതൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഉസ്താദ് ആ പ്രയാസപ്പെട്ട് പോയി ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള സഹപാഠികൾക്കും കഴിയുന്നില്ല എല്ലാവരും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കുകയാണ് ഉസ്താദിന് എന്തെ കിട്ടാത്തതെന്ന് ഇങ്ങനെ സംശയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ആ സമയത്തിലാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സായ കുഞ്ഞുമോൻ മഹാനായി കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ എന്ന ഷംസുൽ അലമ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥിയോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് ചോദ്യമാ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് ചോദ്യമാ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇത്രയും നിസ്സാരമായ ചോദ്യമാണോ ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനുത്തരം ഞാൻ തരാം ഞാൻ തരാം ഇതിന്റെ ജവാബ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷംസുലമ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കിതാബിന്റെ ഇമാരത്തുകൾ മുഴുവനും കാണാതെ വായിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി കൊടുക്കുകയാൻ ാണ് ഉസ്താദിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു പോയത് എല്ലാവരും ഷംസുല്ലമ്മ പറഞ്ഞ മറുപടി എല്ലാവരും കിതാബിന്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ആ സബക്ക് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോ ഉസ്താദ് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ഉസ്താദിരിക്കുന്ന കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദിരിക്കുന്ന സ്ഥല ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ തലത്തായിരിക്കാറുള്ളത് എന്നിട്ട് ഷംസുല്ലമ്മയെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർകൾ ഷംസുലമ്മയോട് പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ തലേ കെട്ടുന്നൂര് മഹാനായ ഷംസുലമ്മ തലേ കെട്ടൂരിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് അവർകൾ നിറയാ നിറഞ്ഞൊലിക്കുന്ന കണ്ണുകളോടെ ഷംസുലമ്മയുടെ തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് അള്ളാഹുവേ ഒരു പ്രയാസത്തിൽ കുടുങ്ങി നിന്ന എന്നെ സഹായിച്ചത് നീയാണ് അബൂബക്കറെ അള്ളാഹുവേ ഈ പൊന്നു മോനെ ലോകമറിയുന്ന ഒരു ആലിമാക്കണേ അല്ലാ ലോകമറിയുന്ന ആലിമാക്കണേ അല്ലാ ലോകമറിയുന്ന ഒരു ആലിമാക്കണേ അല്ലാ ആ ദ്വായാശം സുലമാക്കുള്ളത് ആ ദ്വായാശം സുലമാക്കുന്നത് ഷംസുലമയല്ലേ ലോക പണ്ഡിത സഭയിൽ നിന്ന് ഷംസുലമാക്ക് നിങ്ങൾ ഷംസുലമയല്ല നിങ്ങൾ ഷംസുൽ ആലമാണ് ലോകത്തിന്റെ സൂര്യനാണ് എത്ര പണ്ഡിതന്മാരെ ആ ഷംസുലമ വാർത്ത വിട്ടത് ഇങ്ങനൊരു സംശയം ഷംസുലമാക്ക് നന്ദിനി വെച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഷംസുലമ കുടുങ്ങിയൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ അവിടെ തിരിഞ്ഞോ അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞു ആ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ മനസ്സിലായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാരണം അതിന്റെ വാർത്തൊക്കെ ശരിയാണ് എല്ലാം റെഡിയാണ് അപ്പൊ ഷംസുലം പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഇഷ്കാലം ഉണ്ട് ഇതില് എന്താണത് ഈ ഹദീസ് എന്തിനാണ് ഈ ബാബ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചത് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ഈ ഹദീസ് ഈ ബാബ് കൊടുക്കണ്ടില്ലല്ലോ ഈ ബാബിൽ എന്തിനാ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചത് അത് എനിക്കൊരു സംശയമായിട്ടുണ്ട് ഷംസുലമ കുറെ നേരം അതിന്റെ ബുഹാരിയുടെ ശരഹായ ഫത്തുഹൽബാരിയും ഇർഷാദുസാരിയും എല്ലാം നോക്കി മുത്താല ചെയ്തു ഒന്നും മറുപടി കിട്ടുന്നില്ല പ്രശോന എന്താ ഇതിന് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതെന്നറിയില്ല ആ സമയത്തിലാണ് ഷംസുലമ ബുഹാരി മറച്ചു വെച്ച് വിശുദ്ധമായ സഹിഹൽ ബുഹാരി ഉണ്ടല്ലോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ള വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് സഹിഹൽ ബുഹാരി ആ ബുഹാരി മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഷംസുലമ ബുഹാരിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഷംസുലമ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാ മക്കളെ ഈ ഹദീഫി കിതാബിൽ ഈ ബാബിൽ ഈ ഹദീഫ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനുണ്ടായ കാരണം ഇന്ന കാരണം 
ഇന്നെ കാരണത്താലാണ് ഈ കാലിഫിനെ ഈ ബാബി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് ഷംസുലർമ്മ ചോദിക്കാണ് എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തന്ന ആളാണെന്നറിയോ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളാണ് മക്കളെ ഇമാം ബുഹാരി ഇമാം ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്നോട് കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് മഹാനായ അവിടത്തക്ക ഫതല് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാഹുലമയുണ്ടല്ലോ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നിബിധങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളോട് വല്ലാതെ സ്നേഹം വെച്ചു വന്ന മനുഷ്യനാണ് പറയാവേ അത്രക്ക് സ്നേഹമായിരുന്നു ലഭിതങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളോട് അത് തന്നെയാണല്ലോ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ഷംസുലമ അസ്ഹരി തങ്ങളോട് പറയാണ് അസ്ഹരി തങ്ങളെ നമുക്ക് ആ വരക്കൽ മക്കാമെന്ന് വിലക്ക് വാങ്ങിക്കൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് വിലക്ക് വാങ്ങിക്കൂടെ ഷംസുലമ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അസരിത്തങ്ങള് ഉസ്താദുമാരൊക്കൊന്ന് ഇരുന്ന് മുഷാഫർ ചെയ്തു അങ്ങനെ അവസാനം തീരുമാനമായി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ അത് വിലക്ക് വാങ്ങാം അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ വരക്കൽ മക്കാമ് വിലക്ക് വാങ്ങി വിലക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അസരിത്തങ്ങൾ നേരെ വന്നു ഷംസുലമയുടെ അരികിൽ ഷംസുലമയോട് പറഞ്ഞു ഷംസുലമാസാദെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പയാണ് ഷംസുലമ ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തങ്ങളെ ആ മക്കാമിൽ മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാരുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു ആറടി മണ്ണെനിക്ക് തരുവോ അലിമായ മഹാനായ ആയിരക്കണക്കിന് അലിമീങ്ങളെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വാർത്തവിട്ട മഹാനായ ഷെഹുനാശംസുലമാ ആ തങ്ങന്മാരുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു ആറടി മണ്ണ് എനിക്ക് തരുവോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞോട്ടല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെടുത്തുള്ള കിട്ടി എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാണ് കിട്ടി എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂപ്പർക്ക് ഒരു വാർത്ത അടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് മൂപ്പർ ചിന്തിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പെരുപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഒരു പണി ഉണ്ടാട്ടെ കേവിയൊക്കെ കേവിയാണ് പറഞ്ഞേച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അസീസാക്ക പാവാണ് അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ വറക്കം കൊണ്ട് പറയാം അള്ളാഹുവെ നീ ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാ പടസോനെ നീ ഹൈർ നൽകണേ അല്ലാ ഗവിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫാദറുണ്ട് നാല് മക്കള് നാല് പാത്താണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ആ മക്കളൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വാലഹീങ്ങളാക്കി തരട്ടെ കേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേവി അല്ല പറഞ്ഞേച്ചത് അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കേവി എന്നെ പറ്റിക്കണ കേവി ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറയും മുലയരല്ലോ വിളിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കും ഈ കേവിയാ വിളിക്കണത് അതെ നിങ്ങൾ എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് കൊച്ചു ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പൂജ ഇരുപത്തൊമ്പത് മകൻ കേവിയാണ് ഏതായ വല്ല ജീവിതത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഉറക്കാമ്യം പറഞ്ഞ പക്ഷേ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ുംബിലേക്കൂടെ അവകാശമുണ്ട് സന്തോഷമായി അന്ന് ടുക്കുന്ന സമയം ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ യാസീൻ ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാസീൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഷംസുലമാക്ക് അസുഖം ഒന്നിങ്ങനെ അധികരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഷംസുലമയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് യാസീൻ ഇങ്ങനെ പാരായണം നടത്തുകയാണ് അപ്പയാണ് ഷംസുലമയുടെ കയ്യിലുള്ള തസബേഹമാല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഷംസുലം അങ്ങനെ വിക്ര ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തസബേഹമാലയുടെ മണി തള്ളവരൽ കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ബാങ്കിന്റെ ജവാബ് പറയുകയാണ് ചുറ്റുഭാഗത്തും യാസീൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ യാസീനോ തവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞ പോയാണ് ഷംസുലമയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സബേഹമാന തായോട്ട് വീടുന്നത് തായോട്ട് വീടുന്നതും 
ശംസല്ലമ്മ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ലാ ഇല ഇല്ലല്ലോ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ലാ ഇല ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശിഷ്യന്മാർ ഷംസുലമയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആർക്കൊന്നുമില്ല ഷംസുലമ വെറും ലാ ഇല ഇല്ലെന്ന് മാത്രം പറയുകയാണ് അപ്പോയാണ് ഷംസുലമയുടെ നെറ്റിത്തടം ഇങ്ങനെ വിയർത്ത് തുടങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ ആരെങ്കിലും ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ നെറ്റിത്തടം ഇങ്ങനെ വിയർക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നീർ തുള്ളികൾ വരുന്നതും കണ്ടാൽ അവരുടെ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരമുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ വണ്ണം വെക്കുന്നതും കണ്ടാൽ അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് അവര് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർഗാനുഭൂതികൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുകയാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇനി നേരെ മറിച്ചനാൾ മരിക്കുമ്പോ അയാളുടെ മുഖത്തിന്റെ കളർ ഇങ്ങനെ കറുത്ത കോലമായിട്ട് വന്നാൽ കറുത്ത മനുഷ്യനല്ലേ വെളുത്താൾ ഇങ്ങനെ കോലം കട്ട് വന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടക അറച്ചിട്ട ഒട്ടകമുണ്ടല്ലോ ഒട്ടകം കളിക്കുന്നത് പോലെ കളിക്കുന്നതും കണ്ടാൽ അതുപോലെ തന്നെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു നൊര ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരുന്നതും കണ്ടാൽ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിൽ നിന്നാണ് അയാൾ നരകം കണ്ടുകൊണ്ട് നരകത്തിന്റെ ഭയാനകൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ജനാസ ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളിമാട് ഒന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ആരാ നിസ്കരിക്കുന്നത് പാണക്കാട് സയ്യദ് ഒമർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളാണ് അവിടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ മഹാനായ ഷംസുലുമയുടെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വരക്കലിലേക്കാണ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആരാ നിറഞ്ഞൊലിക്കുന്ന കണ്ണുകൾക്കും വിതുമ്പുന്ന ഹൃദയത്തിനും ശാന്തിയുടെ മന്ത്രധനി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്ന പാണക്കാട് കൊടപ്പനക്കൽ തറവാടിന്റെ ഭൂമത്ത് മഹാനായ സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബുദങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ ശംസുലമയുടെ ജനാഥ മഹത്വക്കളായ തങ്ങന്മാരുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് വെക്കുകയാണ് തലഭാഗവും കാലിന്റെ ഭാഗവും മൂരയുടെ ഭാഗവും പിടിച്ച തപറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് മൂട് കല്ലുകൾ വെച്ച് മണ്ണ് വാരിയിട്ട് മിസാൻ കല്ലുകൾ കുത്തിയപ്പോ സുബാനല്ലാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാളെ മരിച്ച ഒരാളെ മറവ് ചെയ്ത അയാൾക്ക് തൽക്കീൻ ഓതിക്കൊടുക്കുമല്ലോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന തൽക്കീനോത്തുണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ മല്ലാക്കമാര് തൽക്കീനോതി തരാറില്ലേ എന്നാ ഷംസുലമയുടെ കബറിൽ മറവ് ചെയ്ത് മിസാൻ കല്ലുകൾ കുത്തിയപ്പോ തൽക്കീനോതി കൊടുക്കുന്നത് ആരാ അവിടത്തെ മല്ലാക്കല്ല ോ കോഴിക്കോട് വലിയ കാളിയായിരുന്ന സൂഫി വരനും ആലിമുമായിരുന്ന മഹാനായ ഷിഹാബുദ്ദീൻ ശംസുലമാക്ക് തൽക്കീൻ ഓതി കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരാ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ആരാണ് ആ ഫാത്തിയ വിളിച്ചത് നോക്കുമ്പോ ആരെന്നറിയോ മക്കയിൽ പോലും ദറസ് നടത്താൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വലിയ പണ്ഡിതനായ പണ്ഡിത തറവാടിന്റെ കാരണവരായ മഹാനാകുന്ന അസഹരി തങ്ങളാണ് ഫാത്തിഹ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദുരാശയുന്നത് സ്നേഹിച്ചു വന്നാൽ നബിയെയും കുടുംബങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുമേടു സ്ഥലങ്ങളിൽ ദുരിതങ്ങളെ ഔതും കബറനശ്വറും കിതാബും പിന്നെ മിസാൻ ഹിസാബ് സ്വിറാത്തി തേടും തന്നെ 
ാണ് <laughs> ചെറിയൊരുണക്കമുണ്ടായി കാരണം അതിന് കാരണമുണ്ടാക്കിയതാണ് പക്ഷെ അബൂബക്ക സതീകതങ്ങൾ നബിത്തങ്ങളോട് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അബൂബക്ക സതീകതങ്ങൾ നബിത്തങ്ങളോട് എന്ന് പറഞ്ഞ നബി എന്നോട് വിമറും ഉണ്ടെന്നില്ല അതാണ് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം സാഹാബത്തിന് വിളിച്ചത് പറഞ്ഞു സാഹാബ എന്റെ അബൂബക്കറിനെ ആരും വിഷമിപ്പിക്കരുത് എന്റെ അബൂബക്കറിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നോട് എന്റെ അബൂബക്കറിനെ വെറുപ്പിക്കുന്നവനോട് അള്ളാഹുവിനും വെറുപ്പാണ് അപ്പൊ അബൂബക്ക സതീഖർ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ ഉമർ അല്ലാൻ എന്നെ വെറുക്കാൻ കാരണം അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ഞാനാണ് അപ്പൊ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ അബൂബക്കർ അതിന് കാരണക്കാരനായാലും ശരി വെറുക്കരുത് ആരും എന്തുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസത്തിന്റെ അമലാണ് അബൂബക്കരങ്ങളെ ഇത്രയും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് ഒരൊറ്റ ദിവസത്തിന്റെ അമലാണ് വേറൊന്നും അല്ല ഒരൊറ്റ ദിവസത്തിന്റെ അമൽ മനസ്സിലായില്ലേ ആ അമല് പോലെ ഒരാൾക്കും അമൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ അമല് പോലെ ഇനി ഒരാളും അമൽ ചെയ്യുകയുമില്ല ആ അമലാണ് നാളെ അക്ഷറയിൽ ഏറ്റവും ഭാരമായി തൂങ്ങുന്നതെന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അമല് കൊണ്ടാണ് നബിത്തങ്ങൾ മദീനത്ത പള്ളിയുടെ ബാതിൽ വെക്കുന്ന സമയത്തിൽ പുന്നാര നബിത്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു സാബ മദീനത്ത പള്ളിക്ക് നിങ്ങൾ വാതിൽ വെച്ചോ കൊഴപ്പല്ല വാതിൽ വെച്ചോ കൊഴപ്പല്ല എന്റെ അബൂബക്കർ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ അബൂബക്കർ അതാത് മെലിഞ്ഞ ശരീരമുള്ള മെലിഞ്ഞ ശരീരമാണ് അബൂബക്കർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതങ്ങൾക്ക് ജക്കനിന്റെ മുകളിൽ മാത്രമായിരുന്നു രോമമുണ്ടായിരുന്നത് നീണ്ട നെറ്റിത്തടമാണ് അബൂബക്കർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ മഹാനായ അബൂബക്കർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതങ്ങൾ നല്ല ധർമ്മിഷ്ഠനായിരുന്നു എല്ലാ വിഷയത്തിലും അബൂബക്കർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതങ്ങൾ ആ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് ആ അബൂബക്കർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതങ്ങളെ പൊട്ടിക്കാൻ ഉമർ ബൽ ഹത്താബ് തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കളിച്ചു ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ ഉമർ ബൽ ഹത്താബ് തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സഹാബത്തിനോട് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സഹാബ നമ്മൾ യുദ്ധത്തിന് പോവാണ് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് എല്ലാവരും എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം അപ്പൊ ഉമർ അലി അള്ളാൻ മനസ്സിലാക്കി അബൂക്ക സദീഖ് തങ്ങളെ വീട്ടിൽ എന്തില്ല ഒന്നിലൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇതിലെങ്കിലും എനിക്ക് നബിത്തങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടണം ആ ഉമറിന്റെ ഇത് അബൂബക്കറിനേക്കാളും അധികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടണം എന്ന് കരുതി ഉമർ ബൽ ഹത്താബ് തങ്ങളും സഹാബത്തുമെല്ലാം ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുമായിട്ട് വന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ ഇതിനേക്കാൾ ധാരാളമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിലും വാഹറ്റുണ്ട് എന്നെല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് എല്ലാ സ്വാഭികളും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ സുപ്രനബിത്തങ്ങൾ കൂട്ടാനൊരുങ്ങുന്ന സമയത്തിലാണ് നബിത്തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ അബൂബക്കറിനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ മക്കയിലെ ധനാഢ്യനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖതങ്ങൾ ആയിരുന്ന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖതങ്ങൾ നാം മദീനയിൽ വന്നപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ ഫക്കീറാൻ എന്റെ അബൂബക്കറിനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എവിടെ പോയി അബൂബക്കർ അപ്പയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖതങ്ങൾ ഓടി വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് നോക്കുമ്പോ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഓടി വരികയാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖതങ്ങള് ആ ഓടുന്ന ഓട്ടത്തിൽ മഹാന്മാരാകുന്ന സാബത്ത് പറയാണ് ഈ ഹദീഫ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖതങ്ങൾ ഓടി വരുമ്പോ തന്റെ താടി രോമങ്ങൾ നെഞ്ചിലൂടെ ഇങ്ങനെ പാറി കളിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും സ്പീഡിലാണ് ഓടി വരുന്നത് ഓടി വന്നുകൊണ്ട് നബിത്തങ്ങളുടെ അരികിലിരുന്ന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖതങ്ങൾ ജുബയുടെ കീശയിൽ നിന്ന് 
ോ <laughs> അയാളോട് ചോദ്യല്ല എന്തിനേ നീ കളിച്ചു എന്തിനേ നീ ചിരിച്ചു എന്താ നീ പറഞ്ഞതെന്ന ചോദ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ആരാ നബിയയാൾ നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതെന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നബൂബക്കറാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോ <laughs> എന്ന് പറഞ്ഞെല്ലാം കൊടുത്ത മനുഷ്യനാണ് അതാണ് നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സഹാബ മദീനത്തെ പള്ളിക്ക് നിങ്ങൾ വാതിൽ വെച്ചോ ആ വാതിലുകളെല്ലാം രാത്രിയായാ നിങ്ങൾ കൊട്ടിയടച്ചോ പക്ഷെ ആ കാണുന്ന വാതിൽ നിങ്ങൾ കൊട്ടിയടക്കരുത് ആ വാതിൽ നിങ്ങൾ കൊട്ടിയടക്കരുത് അതന്നും അടച്ചിട്ടില്ല ഇന്നും അടച്ചിട്ടില്ല ലോകാവസാനം വരെ അടക്കുകയില്ല അത് അടക്കരുതെന്ന് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് സ്വഹാപത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ എന്തുകൊണ്ടാ നബിയ കവാടം അടക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പയാണ് നബിത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്വഹാബ ആ കവാടത്തിലൂടെയാണ് എന്റെ അബൂബക്കർ നടന്നു വരാറുള്ളത് എന്റെ അബൂബക്കർ എന്നിലേക്ക് വരാറുള്ളത് ആ കവാടത്തിലൂടെയാണ് ആ കവാടം മടങ്ങി കിടക്കുന്നത് കാണാൻ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ബലമില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് ഈ കണ്ണുകൾക്ക് കാ താങ്ങാറുള്ള ബലമില്ല അത്രക്ക് സ്നേഹ നബിത്തങ്ങൾക്ക് അബൂബക്കർ സുദ്ധിക്ക് തങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്നു മര്യാദക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അബൂബക്രസിദ്ധിക്കങ്ങൾക്ക് ആ അബൂബക്രസിദ്ധിക്കങ്ങൾക്ക് നാളെ അക്ഷറെ ഏറ്റവും വലിയ അമലത തഹജുദോ ലുഹായോ ഖുറാനോ തോ ദിക്രോ അല്ല ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ അമല അതേതാ പുറപ്പെടുന്ന സമയത്തിൽ മടിയിൽ തല വെച്ച് കടന്ന ആ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ അമൽ മനസ്സിലായോ ഇതെന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാണ് അമലുകൾക്കപ്പുറമാണ് പ്രവാചക പ്രണയം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അബൂഖസിദ്ധിഗതങ്ങൾ എത്ര അമൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ അബൂഖസിദ്ധിക്രതന്റെ എന്റെ ഭാര്യ പറയാണ് അബൂഖസിദ്ധിക്രത എന്നും രാവിലെ സുഭയസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂമിലേക്ക് കണ്ടുകാറും എന്നിട്ട് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഒരു മാംസം ഇങ്ങനെ ചൂടായി നിൽക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വാസനയായിട്ടാണ് അബൂഖസിദ്ധിക്രത റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാറുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് അബൂഖസിദ്ധിക്രത എന്റെ കൽബിനെ അള്ളാഹ് പാകപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അതിക്ര ചെല്ലി 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 മാനായ അബൂഖസിദ്ധിക്രത അവരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അതൊന്നും എടുത്തു പറഞ്ഞില്ല ഈ ഒരു നബി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇഷ്ടം വെച്ചു എന്നുള്ള ആ ഇഷ്ടം വല്ലാവ് നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഏതിലൂടെ ഒന്ന് ധാരാളം സലാത്ത് ചെല്ലുക രണ്ട് നബിത്തങ്ങളുടെ ചര്യ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയാനൊക്കെ സമയമല്ല എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം എവിടൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടൊക്കെ സഹായിക്കാം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഉറക്കാമിയും പറഞ്ഞ പ്രശ്നം തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ അതിനൊരു അവസരമാണ് അതിനൊരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അതായത് ഈ വിശുദ്ധമായ 
മദ്രസയെ അലഹമില്ല അള്ളാഹിന്റെ തൂഫീക്കോട് കൂടെ നമ്മൾ പോകും പിന്നെ ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ നമ്മൾ വായത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആകെ അരമണിക്കൂർ വായത് പറയാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോയതാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വാല സ്വീകരിക്കട്ടെ ഉറക്കെ പറ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്കൊരു അവസരം ഈ മജുലിസിനുണ്ട് ആറാം വാർഷിക ഈ സുദിനത്തിൽ ഈ വിശുദ്ധമായ മജുലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മദ്രസയുടെ മുകൾ ഭാഗം അങ്ങ് വാർക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു വാല അതിനെ സഹായിക്കുന്നവർ ഇരു വീട്ടിലും അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ ഉറക്കാമേ പറഞ്ഞു പഠിച്ച സഹായിക്കണേ റബ്ബെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാഹുവെ ഇരു വീട്ടിലും സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അതായത് മദ്രസ അതൊരു ജാരിയായ സ്വതക്കയാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വരൂല ഇനി മൂന്നാം നില ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നടക്കാൻ സാധ്യത അല്ല അള്ളാഹു ആഴം അള്ളാണ് വലിയവൻ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇനി മൂന്നോ നാലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ എന്താ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അവസരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വിശുദ്ധമായ എൽമ പഠിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു തോപ്പാണ് തോപ്പാണ് രണ്ട് തോപ്പുകളാണുള്ളത് സ്വർഗ തോപ്പുകൾ ഒന്ന് നബിതങ്ങളുടെ കവറിന്റെ മെമ്പറിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം അവിടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനോ അവിടെ ഞാൻ സിമെന്റ് കൊടുക്കാനോ അവിടെ ടൈൽസ് ഒട്